بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں تاکہ جن لوگوں کو پتہ ہے ان کا وقت ضائع نہ ہو جب ہم ایچ ای سی پر اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرتے ہیں فار اٹیٹیشن پرپس تو وہاں ہمیں ایک چھوٹا سا ایرر نظر آتا ہے اس ایرر میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کی فائل اپلوڈ کی جا رہی ہے اس کا سائز پانچ سو کے بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آج کل کے موبائل جو آ رہے ہیں ان میں نارملی اگر کوئی پکچر لیں تو تقریباً وہ ایم بی میں آتی ہے ون ایم بی ٹو ایم بی تھری ایم بی میں اس کا سائز ہوتا ہے لیکن ہمیں جو سائز چاہیے وہ پانچ سو کے بی یعنی کہ ہاف ایم بی چاہیے اس چیز کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک آن لائن سسٹم ہے اور ایک آف لائن سسٹم ہے دونوں کو باری باری دیکھتے ہیں پہلے میں بات کر لوں آن لائن سسٹم کے ذریعے آن لائن سسٹم میں کیا ہے کہ ہم موسٹلی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر ان کا سائز اپنی مرضی کا ریڈیوز کرتے ہیں پھر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو اس میں کیا وقت ہے کہ ہمارے ڈاکومنٹ کسی تھرڈ پرسن کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر کمپریس ہو کے واپس آ جاتے ہیں چلیں سب سے پہلے اسی طریقوں کو دیکھ لیتے ہیں جیسے ہی آپ گوگل کو اوپن کریں گے اور وہاں یہ ٹائپ کریں امیج کمپریسر تو مختلف ویب سائٹس آپ کو نظر آ جائیں گی سب سے پہلے ہے کمپریس جے پیج ڈاٹ کام اور اس کے بعد ہے امیج کمپریسر ڈاٹ کام اور اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا ٹین جے پیج ڈاٹ کام اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن نیچے دیکھیں کمپریس امیج ڈاٹ ٹولر ڈاٹ کام اس کو بھی ہم چیک کریں گے اور نیچے کیا ہے کمپریسر ڈاٹ آئیو اور اس کے نیچے کیا ہے کمپریس پی این جی ڈاٹ کام تو باقی میں ان کو چیک کر لیتا ہوں باری باری کمپریس ڈاٹ کام والی ہے اور اس کے بعد ٹولر والی ہے میں ان دونوں کو یوز کرنے لگا ہوں باقی آپ چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے یہاں اپلوڈ پہ آپ کلک کریں اپلوڈ پہ اور آپ کے پی سی میں چلا جائے گا وہاں آپ امیج کو سلیکٹ کریں امیج کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اوپن کا بڑھن دبائیں جیسے ہی اوپن کا بڑھن دبائیں گے تو یہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے تو ساتھ ساتھ یہ ٹائم بھی چلتا رہے گا کہ اتنا ہو گیا ہے ٹائم مطلب یہ اس کی اسپیڈ تم بتا رہا ہے کہ یہ اتنی فیصد ہو گئی ہے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ون پوائنٹ سکس ایم بی کا یہ فائل ہے اور اتنی پرسنٹ اپلوڈ ہو گئی ہے ابھی ہم ویٹ کر لیتے ہیں یہ اپلوڈ ہو رہی ہے ابھی یہ کمپریس نہیں ہو رہی جیسے ہی اپلوڈنگ کمپلیٹ ہوگی تو یہ آٹومیٹکلی کمپریس ہونا شروع ہو جائے گی جیسے ہی یہ کمپریس ہوگی تو ادھر ایک ڈاؤن لوڈ کا اب بٹن آ جائے گا یہ ڈاؤن لوڈ کا بٹن آ گیا ہے یہ تینتیس فیصد کمپریس ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آٹومیٹک مائی پی سی میں تو اس کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا آپ ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے ٹائم لگائیں گے اور ٹوٹل سائز اس کا اتنا ہے اور یہ اتنی ہو چکی ہے یعنی کہ یہ گیارہ بارہ کے بی کا اس کا سائز ہے اور تین سو فلاں 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 یہ اتنا ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہوا ہے تو یہ کچھ ٹائم لے گا اس کا پروسیس بس آپ دیکھ لیں یہ ایزی ہے لیکن تھوڑا لینتھی ہے جیسے فائل کمپلیٹ اپ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں شو ان فولڈر شو ان فولڈر میں جا کے میں اس فائل کو کٹ کر کے ڈیسک ٹاپ پہ لے آتا ہوں جیسے میں ڈیسک ٹاپ پہ اوپر لے کے آتا ہوں اس کی پراپرٹی میں اوپن کرتا ہوں تو اس کی پراپرٹی میں دیکھیے تو ون پوائنٹ کچھ ایم بی ہوگا لیکن یہ ہمیں مطلوبہ نہیں چاہیے ہمیں چاہیے پانچ سو کے بی یا اس سے کم تو یہ اوریجنل سائز دیکھیں جو میں نے اس کو اپلوڈ بھی کیا تھا اس کا سائز تھا ون پوائنٹ سکس ایم بی لیکن ریڈیوز ہو چکا ہے بہت تھوڑا ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق آؤٹ پٹ نہیں ہے یعنی کہ ہمیں پانچ سو کے بی اس سے کم چاہیے تھا لیکن یہ ایک ایم بی تک جا رہا ہے تو اس فائل جو کہ اس فائل کو جو ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی میں دوبارہ اوپن کرتا ہوں دوسری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ امیج اور یہ اسی فائل کا نام ہے لیکن ساتھ من لکھا ہوا ہے یعنی کہ منیمائز ہو چکی ہوئی ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو میں نے ادھر سے ڈاؤن لوڈ کی تھی کمپریسر ڈاٹ کام کے اس سے اب میں کسی اور ویب سائٹ کے اوپر اس کو اپلوڈ کر کے اس کا سائز مزید ریڈیوز کرنے لگا ہوں جیسے ہی اپلوڈ ہوتی ہے آپ یہ مختلف آپشن دیکھ سکتے ہیں تو ایک امیج اپلوڈ سکسیزفلی یو کین کمپریس اینڈ ریسائز یو امیج تو یہاں آپ کسی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں میں اس کو پچاس فیصد تک کمپریس کرنے لگا ہوں باقی جتنے بھی یہ آپشن ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں میں تو اس کو نہیں چھیڑتا اس کو کلک کرنا ہے کر لے نہیں کرنا تو رہنے دے آپ کی مرضی ہے اس بٹن کو میں پریس کرتا ہوں کمپریس امیج میں جیسے کمپریس امیج کو کہہ رہا ہے کچھ سیکنڈ ہوں گے سیکنڈ ہونے کے بعد یہ کیا ہے ون پوائنٹ ون ایم بی کی فائل تھی جو کہ کنورٹ ہو گئی ہے تین سو تہتر کے بی میں میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ڈاؤن لوڈ
पीसी के लिए परफेक्ट था यानी कि अगर आपके लैपटॉप या पीसी पे काम कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन प्रेफर है लेकिन अगर आप मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए ऑफलाइन तरीके को हम प्रेफर करते हैं ऑफलाइन तरीके में क्या है कि आपको सिर्फ एक दफ़ा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है सी स्कैनर आप इसकी इमेज दे सकते हैं और जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएँ वहाँ लिखें सी स्कैनर तो आपको ये नज़र आ जाएगा बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड करें इंस्टॉल करें और इसको ओपन करें यानी कि रन करें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए आपको अगर डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हैं तो शॉप पे जाने से पहले काइंडली इस सॉफ्टवेयर को एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करके देख लें ये बहुत ही आसान सादा और फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है आपके पैसे बचा सकता है मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड किए हैं फॉर एच ई सी अटेस्टेशन परपज़ तो इसी सॉफ्टवेयर को मैंने इस्तेमाल किया है आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर हम मोबाइल के ज़रिए इमेज लेते हैं तो एक तो उसका साइज़ बहुत होता है दूसरा अगर हम टेबल पर आके किसी डॉक्यूमेंट यानी कि पेपर की इमेज लेते हैं या ज़मीन पर आके तो उसके पेपर के इर्द गिर्द भी कुछ चीज़ों का इमेज कैप्चर हो जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता लेकिन इस सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा है कि वो जो हम पिक्चर लेते हैं उसका साइज़ भी बहुत कम होता है और दूसरा ये कि जितनी भी एक्स्ट्रा हमें इमेज नज़र आता है साइड के ऊपर उसको हम इजीली क्रॉप कर सकते हैं उसकी कटिंग कर सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ अपने मतलूबा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को ईजीस्ट फॉर्म में पेश कर सकते हैं इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और फिर जो फाइल होती है हम उसको शेयर कर सकते हैं यानी कि मोबाइल पर आप ले कर आप उसको पी सी पे शेयर भी कर सकते हैं फाइल को अलग अलग भी शेयर कर सकते हैं और मुकम्मल एक डॉक्यूमेंट बना के वो भी शेयर कर सकते हैं यानी कि बीस डॉक्यूमेंट दस डॉक्यूमेंट पाँच डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करने के भी ऑप्शन बहुत हैं हम ब्लूटूथ पे व्हाट्सएप पे और भी बहुत ज़्यादा जगह पर फाइल को शेयर कर सकते हैं चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप ये देखें मैं एक इमेज लेने लगा हूँ एक बुक की टाइटल का यानी कि वैसे एक रफ डाटा मैं लेने लगा हूँ क्योंकि कई मैंने अपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कर लिए हुए हैं तो मैं इसकी एक इमेज लेता हूँ जो नॉर्मल कैमरे के ज़रिए है जैसे मैं इसकी इमेज लूँगा तो आप इसका इसको मैं ओपन करता हूँ इसकी डिटेल में जाके इसका साइज़ देखिए तकरीबन तकरीबन वो आ रहा है दो शारिया सिक्स सिक्स एम बी यानी कि तीन एम के करीब है लेकिन हमें चाहिए पाँच सौ के बी तो ये सॉफ्टवेयर को आप ओपन करें सी स्कैनर को और जो कि मैंने आपको पहले बता दिया सी स्कैनर है तो इसको आप ओपन कर दें सी स्कैनर असल सी स्कैनर है तो ओपन करेंगे आपको ये बटन नज़र आएगा ये एक तरह का कैमरे की तरह काम करेगा इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका कैमरा ओपन हो चुका होगा इसको डाउनलोड करें इंस्टॉल करें तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिएगा कि कैमरे पे ले जाएगा अब मैं उसी चीज़ को यानी कि सेम हर चीज़ उधर आ के दोबारा इमेज लेता हूँ तो आप इसका डिफ्रेंस देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया तो ये एक डब्बा भी नज़र आ गया कह रहा है कि आप कितनी लेना चाहते हैं इसकी विथ और हाइट वगैरह तो मैं क्या करूँगा ये साइड की जितनी भी चीज़ें हैं इसको ख़त्म कर दूँगा यानी कि ये हाथ से आप ऊपर नीचे जितना भी करना चाहें कर सकते हैं बहुत इजी है ड्रैग कर सकते हैं हाथ से सिंपल तो ओके कर लेंगे तो ये तिर का निशान क्लिक करें तो ये हमारी पिक्चर हो जाएगी तो इस तरह बहुत डिफरेंस है पहले वाली पिक्चर अगर देखेंगे तो उसमें टेबल भी आ रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेज आ रही है तो इसकी मैं ओपन करके देखता हूँ ये देखिए इसके अंदर पहले मैं इसको रीनेम कर देता हूँ मैं इसको नाम देता हूँ माई डॉक यानी कि मैं डॉक्यूमेंट मैं डॉक सी ओके कर दिया ओके करने के बाद ये है कि मैं यहाँ आके इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसका अगर मैं देखूँ इधर नहीं नीचे इधर मैं बैक करता हूँ ज़रा बैक करके इसको मैं ज़रा सेव करता हूँ गैलरी में ओपन करके इधर सेव टू गैलरी सेव हो गया गैलरी में ये ऑप्शन आ गया यानी कि मैसेज आ गया तो अब मैं गैलरी में जाके इसका साइज़ देखता हूँ ये ओरिजिनल वाली फ़ाइल है जो हमने पहले देख चुके हुए हैं 2.66 पॉइंट सिक्स एम बी है इनके कैमरे के ज़रिए हम ली थी नॉर्मल अब मैं इसको ओपन करने लगा हूँ जो मैंने सी कैनर के ज़रिए लिया है इसका फ़ाइल मैं देखने लगा हूँ इसका साइज़ कितना है ये वाली जिसके अंदर टेबल वगैरह नहीं आ रहा तो इसका साइज़ हैरान कन तौर पर एटी एट के बी है यानी कि सौ के बी भी नहीं है चाहे जबकि हमें पाँच सौ के बी से कम चाहिए तो ये सौ के बी भी नहीं है तो यानी कि एक तो हमें इमेज जो है वो बहुत अच्छी मिल जाती है क्रॉपिंग करके मिल जाती है दूसरा ये है कि इसका साइज़ भी बहुत हद तक बहुत कम होता है जिससे हम इजीली अपलोड कर सकते हैं तो इसलिए सॉफ्टवेयर बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है आप इसको इस्तेमाल करें और इंस्टॉल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ
लेकिन अगर आप वो डॉक्यूमेंट को यानी कि करना चाहते हैं एक डॉक्यूमेंट तो ना होता बहुत सारे होते हैं तो आप इसको दोबारा ओपन करें और ये बटन जो लगा है इसी के ऊपर आके दोबारा क्लिक करें तो इसी के अंदर यानी कि एक फाइल बनती जाएगी और उसके अंदर सारे आएंगे मैं एक और ये बुक है टेंथ की इसकी इमेज लेता हूँ रफ से तो ये साथ आ जाएगा कि आप कितनी क्रॉपिंग करना चाहते हैं ये देखिए बहुत ही आसान है आप हाथ से इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसा करना चाहते हैं उतनी पिक्चर ले सकते हैं आप पीछे टेबल नज़र आ रहा है टेबल नहीं आएगा इसके इमेज के अंदर जितना मैं इसको क्रॉप कर लूँगा बस वो ही मुझे नज़र आएगा उसको ओके किया तो ये क्रॉपिंग ओके ही आ गई ये क्लिक का निशान दबा दिया तो जैसे मैं क्लिक का निशान दबाता हूँ तो ये आगे चला जाएगा इफेक्ट भी डाल सकते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हमें कौन सा कोई इधर सेल्फी लेनी है तो इस तरह ये डॉक्यूमेंट्स यानी कि फाइल बन जाती है उसके बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हैं शेयर कैसे कर सकते हैं आप उस फाइल को क्लिक करें ये शेयर का बटन इस पर क्लिक करें तो ये पूछ रहा है पी में करना है इमेजेस में करना है लॉन्ग इमेजेस में करना है वर्ल्ड में कोई लिंक देना है या सेंड टू पी यानी कि मोबाइल के ज़रिए आप ले कर कंप्यूटर पर सेंड करना चाहते हैं मैंने इमेज पर क्लिक कर दिया है तो मैं इसको एज इमेज यानी कि शेयर करना चाहता हूँ तो आगे ऑप्शन आ रहा है कहाँ शेयर करना चाहते हैं ब्लूटूथ पे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ईमेल पे जिधर भी आप शेयर करना चाहें इजीली कर सकते हैं नो इशू ओवरऑल हमने देख लिया कि हमारे पास दो तरीके आ गए कि अगर हमने डॉक्यूमेंट का साइज रिड्यूस करना है किस तरह कर सकते हैं एक तो यह है कि ऑलरेडी हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं उनकी इमेज को रिड्यूस करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी इमेज नहीं है बल्कि अभी लेनी है तो आपके लिए बेहतर है कि आपने चूँकि मोबाइल के ज़रिए ही लेनी है तो मोबाइल के ज़रिए आप सी स्कैनर के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट्स की इमेज लें उसके दो फ़ायदे हैं एक तो उसकी क्रॉपिंग हो जाती है स्कैन हो जाता है और दूसरा फ़ायदा ये है कि उसका साइज़ बड़ी हद तक हमें रिक्वायर्ड साइज़ तक मिल जाता है यानी कि पाँच के भी चाहिए होता है तो वो एक के भी तक भी नहीं होता यानी कि उससे कम होता है मोबाइल से इमेज लेने के बाद यानी कि सी स्कैनर के ज़रिए लेने के बाद आप अपने पी सी कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए या वैसे किसी तरीके से वहाँ शेयर करें और बाद में पीसी के ज़रिए आप अपना एच का जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं या डायरेक्ट ही मोबाइल के ज़रिए आप अपने काम कर सकते हैं एच का सिर्फ एच नहीं बल्कि इसके अलावा भी अगर आप अपने स्कैन डॉक्यूमेंट यानी कि सॉफ्ट कॉपी में कहीं सेंड करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि सिर्फ इमेज नहीं लेता बल्कि इमेज लेने के बाद उसको पी फाइल के अंदर भी कन्वर्ट करके हमें दे सकता है इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं बहुत ही अच्छा और फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़